Pa, 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 pra, pra. Jetzt gibt's eine richtige Glock hier. <lacht> Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und meinem Review zu Glock. Pff. Nein, es geht nicht um Knarre, nicht um die Glock, es geht um G-Lock. Ist ein bisschen ungünstiger Name, da assoziiert man direkt den Begriff Glock mit, was äh, Knarre heißt. Aber nein, es geht um G-Lock in Frankreich und dann geht es mit, geht es, weil ich ganz nervös, ne? Ja, es geht nicht zu EM, die gerade läuft, sondern in den Wadi Gator Park oder Wadi Gator Park in Frankreich in der Nähe von Metz. Und da steht dieses kranke, ekelhafte Karussell von Samperla, was ein Air Race 6.4 ist. Ähm, und finde ich sehr geil aussieht, sehr futuristisch irgendwie. Wenn, vor allem wenn das fährt, sieht das so mega krass aus. Und äh, ich konnte es mir nicht nehmen lassen und musste damit fahren. Im ersten Moment könnte man natürlich an die äh, Skyflyer von Gerslauer denken, aber äh, Samperla hat halt Air Race gebaut, äh, ist 12,3 Meter hoch das Ding. Da hängen mehrere Arme dran, insgesamt passen 24 Personen gleichzeitig in das Karussell. Und äh, dieser Masse damit dreht sich und da sind dann so Ausleger dran und daran sind dann nochmal diese Arme, wo unten die Gondel dran ist. Und die schwingen dann so und überschlagen sich so und dabei dreht sich alles. und boah, ey, Alter Schwede, das Ding ist intensiv on mass. Der, der drückt mal richtig, vor allem halt, wenn du nach unten kommst, zum Boden hin, das ist... boah. Da haben sie sich da 2014 aber ein Ding hingestellt, mein lieber Gesangsverein. Das äh, Konzept davon ist auch, diese Kunstflüge, also dieses Kunstfliegen zu simulieren. Und beim Namen wurde man inspiriert vom Begriff G-Force, der äh, ein bisschen das umschreibt, dieses äh, Schwarzwerden vor, vor den Augen, diese Bewusstlosigkeit durch zu hohe G-Kräfte. Und äh, ja, da kommen wir nah dran. Also das Ding drückt wie Sau. Ähm, es bezieht sich dann auch noch ein bisschen auf das französische G-Lock, also G-L-O-C. Und deswegen hat man es dann G-Lock-Lock, wie auch immer genannt. Also ganz verstanden habe ich es nicht. Thematisiert wurde der ganze Bereich von einer belgischen Firma, die halt ein bisschen den ganzen Space-Bereich aufgemöbelt haben. Finde ich sehr geil. Endlich mal wieder ein Park mit Space-Thematisierung. Auch wenn die hier etwas ausbaufähig ist, wobei die Q-Line sehr geil ist. Da gibt es so Schaufenster, wo einfach so eine spacige Zukunftswelt äh, gebastelt ist, wo alles blinkt und sich bewegt und dreht und einfach nur flasht. Aber aufpassen, diese Scheiben ne, sind ja was weiter hinten. Da möchtest du näher dran gehen, was zu sehen und dann, äh, ja, das sieht man wahrscheinlich nicht, stehen oben so die Felsen genau auf Kopfhöhe raus, dass man sich vor das Rohr den Schädel aufschlägt und äh, der, der Kopf offen ist. Das erklärt auch schon wieder einiges. Äh, ansonsten, Alter, ey, das ist ein intensives Karussell, sag ich dir. Das war jetzt grenzwertig für den Papa schon. Was ich noch komisch fand, ist, dass man vorne, äh, so ziemlich weit außen, also in diese Wagen, diese Gondel, wo man drin ist, da passen vier Leute rein, zwei vorne, zwei hinten. Vorne sitzt man ziemlich weit auseinander und die beiden hinteren sitzen ziemlich nah zusammen. Man kennt dieses v seating eigentlich ja nur andersrum, dass man vorne zusammen sitzt und die äußeren, die hinteren außen. Aber wir waren auch komplett die Einzigen auf diesem ganzen Fahrgeschäft zu zweit. Mein Gott. Äh, ansonsten, krass, finde ich cool, das mal gemacht zu haben. Reicht mir wahrscheinlich dann auch erstmal wieder. Äh, seid ihr so ein Ding schon mal gefahren oder habt das irgendwo stehen sehen? Und wie sind eure Erfahrungen mit der Fahrt gewesen? Würde mich mal interessieren. Äh, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten sind wir mit diesem Review durch, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, ihr habt das Onright gesehen. Ansonsten checkt mal hier in der Videobeschreibung die Maps-Karte. Das sind sämtliche Freizeitparks und Achterbahnen verlinkt, die es hier auf dem Kanal zu sehen gibt. Einfach auf den Pin klicken, da kommt ihr dann zur, zum Link zur Playlist zum entsprechenden Video oder Park. Und äh, ansonsten könnt ihr Ride Review auf Instagram und Facebook folgen, um immer aktuell informiert zu sein, wo wir uns so gerade rumträumen. Das war's von mir. Ich bin raus, diese die coolsten. Bis zum nächsten Mal, euer Profis Ride Review Magazin. Tschüss.